everyone, it's me again, Miss Anna J. Mariano, and welcome back to my YouTube channel. And you in this channel, please don't forget to subscribe by hitting the notification bell so that you'll get notified for more videos and tutorials. And of course, in order for you to go ahead and have a tour in my little garden. So in this vlog, I'm going to show you how I clean and how I shine my plant leaves, what are the materials I use in order for them to look shiny and healthy. Okay, so just a quick disclaimer, I am not an expert nor a professional when it comes to this matter. What I am sharing to you are the materials and the process that I used to follow in taking care of my plants. Okay, so guys, let's get started. So, ito na po yung mga ginagamit kong material sa pag-shine ng aking mga plant leaves. So, of course, I have the water. It measures 1.5 liter. And ito po talaga yung ginagamit ko. Yan. Yan yung Joy Baby Dishwashing Liquid. So, I use this because... It is very light and it doesn't have any harsh chemicals in it. And your spray. So yan, kasi lalagay natin mamaya dito. Yung namix na natin. And of course, your sponge. Yung gagamitin mong sponge na pandinas. And I have here the teaspoon. Okay, so let's start. So first is... So, you have to... Let's open this. Konti lang. Maliit lang na butas. Okay. So, guys. Okay. In one liter, oh, you're going to put one teaspoon of this dishwashing liquid. Okay. So, since ang ginamit ko po kasi ay 1.5, so, I'm gonna put one and a half teaspoon of dishwashing liquid. Siyan, ganito lang siya kadali. Okay, so i-shake lang po natin siya like this. Okay, siya nga pala guys, before I'm using um olive oil and yung liquid na 'yon. But then, I have noticed na uh, naninilaw yung dahon ng aking mga halaman. It is because uh, yung mga halaman ko kasi eh, nakalagay siya sa labas ng bahay. So, maganda naman talaga yung with olive oil. Siguro, uh, applicable lang siya kapag ka nasa, loob yung, nasa loob ng bahay yung, yung mga halaman at talagang air-conditioned yung room. So, applicable siya na magla maghahalo ka ng oil. So, nag kaya nagkaroon ako ng panibagong experiment, gumamit lang ako ng uh, dishwashing liquid, which is yung joy na yun. So, wala namang nangyari na paninilaw sa mga dahon ng aking halaman. So, kaya nag-stick na po ako dito. Yan guys, maganda rin na nalilinis natin yung mga dahon ng ating halaman para in order for them to receive enough sunlight na kailangan po ng kanilang body to grow healthy. Ayan. So, enough na po muna yan. Okay. So, yan guys. So, simula na tayo. So, una, spray nyo lang po muna. Sprayhan nyo yung inyong... Oh, ba't ayaw lumabas? Oops. Masyadong... Yan. Sprayhan nyo po muna yung inyong sponge. And then... So, yan. Unahin na po natin itong aking... So, yan. Ito po ang aking... Philodendron... Black Majesty. So, tignan nyo guys. O. Oh. Hindi pa na siya shine yung kanyang dahon eh. Shiny na kaagad. Ayan. Ganito lang po siya kadali. So, i-spray niya yan yung kanyang leaves. Okay then. 
Okay, sa kanyo po siya punasan nung sponge. ating philodendron queens of orange na katatap kat ko lang po pero meron na siyang bagong leaves kaagad. Okay, so another philodendron. I'm not sure sa ID nito, pero ang sabi nila is ito yung Philodendron Moonlight. So, ito siya guys. So, please comment down below kung alam nyo po yung ID niya. So, ayan. Tingnan nyo. Tcharan! Diba? Ang shiny. Okay, so guys, ito, isa to sa mga favorite ko among my plants. Sabi nung nabilhan ko, ito daw ay fern, pero hindi ko rin po alam yung kanyang ID. So please, pa-comment na lang po ako sa baba kung alam niyo po yung ID ng plant na to. Ayan, so meron siyang sunburn. Sobrang nagandahan lang talaga ako guys sa dahon niya. Punta na po tayo sa aking rubber plant. Burgundy rubber plant. So maniwala kayo guys sa hindi ako ang nagpropagate nito. Promise. oh tingnan nyo guys. Sobrang laki niya. At talagang na-preserve ko po yung, yung ganda ng kanyang dahon. Ito guys, balo ko siya sanang ilagay sa loob ng bahay namin. Kaya lang kasi since hindi kasi air conditioned ang aming bahay, so notice ko dun sa mga plants ko na ipinasok ko sa loob, madali pong malanta yung dahon niya. So, kaya mas maigi na dito na lang sila sa labas. Ayan, meron siyang bagong dahon. Eto guys, balo ko siya sanang ilagay sa loob ng bahay namin. Kaya lang kasi, since hindi kasi air conditioned ang aming bahay, so notice ko dun sa mga plants ko na ipinasok ko sa loob, madali pong malanta yung dahon niya. So, kaya mas maigi na dito na sila sa labas. para ma-preserve yung kanyang ganda ng kanilang dahon. Ang shiny na po ng kanyang dahon. So, yan guys. If you're going to ask me how I was able to propagate this, actually, marami to sila. So, naibenta ko na po yung iba. So, napaka-simple lang, guys. Propagating a rubber plant, so it is a must that you have a good quality of soil. Unang-una po talaga yon na dapat maganda po yung soil na inyo pong gagamitin. And 50% garden soil and then 20% um, cocoa peat and then 20% carbonized rice hull sa pag-propagate po nito. Huwag po siyang maitusok dun sa paso na inyong pagtatamnan o inyong pagbubuhayan. I make sure to place them sa lugar na kung saan hindi po talaga sila totally madadaanan or magagalaw. And po kadali guys. Promise, effective po yun. So, 
ito guys ay Philodendron Black Majesty. So, yan po ay galing na din po sa aking mother plant na Black Majesty. And uh, I was able to propagate this through top cut. So, yan guys. Huwag kayong matatakot. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na huwag po kayong matatakot na pugutan or itap cut po yung inyong mga philodendron. Kasi po, ang mga philodendron ay uh, we can only propagate them through top cut. So, kapag hindi niyo po sila tinap cut, ay hindi po kayo mabibigyan ng panibagong shoot or panibagong baby. And another propagation from top cut philodendron ring of fire. Ito talaga guys, ito sa mga favorite part ko ng aking buhay bilang isang plantita ang paglilinis or pagsashine po ng mga dahon ng aking halaman. So, ito guys ay sorry, sobrang dumi ng paso. So, ito guys ay philodendron red congo. So, yan. Galing siya sa top cut. And believe it or not, I bought it for 500 pesos. So, okay lang. At least, buhay naman na siya. Next is my philodendron senado. Been collecting plants for more than 5 years. Sobrang matagal na po talaga akong nagko-collect. So, kaya nga, sabi ko sa inyo, this one, the senado, believe it or not, nabili ko lang po siya ng 50 worth 50 pesos. So, yan siya, guys. Oh. Sobrang tagal na po nito sa akin. Actually, na-top na cut ko na siya. And then, ayan na po. Marami po siyang... Ayan, guys, oh. Nagkaroon siya ng dalawang um, ulo. And then, kapag ka-matured na po yan, ay susubukan ko na rin pong i-cut. I-separate. Tsaka, enjoy po itong ganitong gawain. Talaga nakaka-relieve ng stress. Stress-free. Oh, kasi mamaya, pagkatapos po nito, guys, ay back to work naman ang lola niyo. Yun po talaga ang katotohanan. Nag-aalis lang po ako ng stress. Charot. Okay, the next is my ring of fire. Fellow dungeon ring of fire. So, ito guys, oh, isa to talaga sa mga paborito ko. Yan, nakikita niyo ba yung variegation sa kanyang leaves? So, yan guys. Uh, kaya natin nasasabi na, let's say, this one is uh, philodendron ring of fire. Then, eto ganun din. Kaya lang ito siya ay variegated. So, bakit ba nasasabi natin variegated siya? Eto guys, kapag nagkakaroon ng variegation sa dahon. Yan, see? Kung titignan natin, pareho sila. Kaya lang this one nagkaroon ng variegation doon sa kanyang dahon. Okay. Baby na yan, no, aking mother plant. So, gagawan ko po yan, guys, ng video, ng vlog. When to separate the shoot from its mother or from the mother plant. So, yan, guys, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, Please don't forget to subscribe by hitting the notification bell dyan po sa baba. And then select nyo lang po yung all so that you'll get notified po every time po na magkakaroon ako na bagong video or ng bagong tutorial na makakatulong po sa inyo sa pag-grow ng inyong mga plants, especially po sa mga newbie sa atin pong mga kaplantita na beginner pa lamang po sa ganitong hobby. I am willing to impart my knowledge when it comes to this matter. And, at, and I'm sharing it with you guys wholeheartedly. Okay, so ayan guys, that's all for this video. So I hope 
nag-enjoy po kayo while watching and I hope you have learned from this vlog. And thank you so much for watching.